Welcome to our channel. Today we will learn 10th standard science unit 1 laws of motion. In the lessons la enna paaka pora appadina Newton's laws of motion la Newton's first law. Newton first laws la Newton vandu enna solli irukkaru abingra modhala three laws nama solli irukkom. Newton la first law, second law, third law. First law la paatha appadina force inertia pathi namalukku vandu solli irukanga define panni. Okay va force and inertia vandu define panni or definition irukku. Enna nu paakalama? In the states, we will say every body, every body is over object, all over body, continues to be its state. That is continuous away, that is state, continuous away. In the state, we will say that in the state, resting state, state of rest, that is state of uniform motion along a straight line. That is state of rest, that is the state of rest. இன்னும் state என்னது uniform motion சீரான ஏக்க நிலில் straight lineல இருக்கும் எப்பு அப்படினா unless it is acted upon by some external force இந்த ஒரு external force அதில் வந்த act ஆகாம் இருக்கிற வரையிலும் அது அதோட stateலதா இருக்கும் resting stateல இருந்தால் சரி uniform motion எந்த stateல இருந்தால் அது ஏ stateலதா continue வாயிட்டுக்கும் அப்படியங்களதா இதோட law first law வடல் இதை இதோட definition, it gives the definition, இது எதுக்கு definition கொடுக்குதா வினா, force கும் energy ஆக்கும் definition கொடுக்குதா, இந்த law வந்து, okay, okay, first நம்ம force பத்தி பார்க்கலாம், force அப்படிங்கிறது என்ன, force is an external effort in the form of push or pull, அதாவது force வந்து, என்னது push or pull, இதோட external effort ஓட form தான் சொல்கிறாது, ஒரு வடி வந்தான், push நான் என்னது தல்லது, pull நான் இலுக்கிறது, அது external நாம் ஒரு effort குடுக்குறோம் push அப்படிங்கிற pull அப்படிங்கிற effort குடுக்குறால்தா force அப்படின் சொல்கிறோம் okay வா இதில பாருங்க producers are tries to produce the motion of a static body அதாவது static body அப்படிங்கிறது இந்த நெல்லைய இருக்கு கூடிய ஒரு object okay வா static body அப்படிங்கிறது நெல்லைய இருக்கு கூடிய ஒரு body அப்படின் சொல்லாம் நெல்லைய அந்த இருக Okay, first point. Second point பார்த்தும் அப்படினா, stops or tries to stop a moving body. அதது movementல் இருக்கக் கூடிய, ஒரு object, அதது ஒரு body வந்து stop பண்டுக்கு இது வந்து try பண்ணும். force வந்து try பண்ணும். Okay, next வந்து பார்த்தும் அப்படினா, changes or tries to change the direction of motion of a moving body. Third point பார்த்தும் அப்படினா, ஒரு object ஒரு body move a heat இருக்கு, move a heat இருக்கும், movingல் இருக்கும். மூவிங்கள் இருக்கிறப்பா, அதுவுடை டேரைக்சின் செய்ஞ்ச் பண்டுக்கு ட்ரைப் பண்ணும். இதுனா, force தான் ட்ரைப் பண்ணும். Okay, வா, next பார்த்தாம் அம்டியினா, next என்ன பாய்ந்து லாஸ்ல குடுத்திருக்காங்க, force has both magnitude and direction. forceல என்ன இருக்கும் அப்படியின் பார்த்தம் நா, forceல magnitude இருக்கும் direction இருக்கும். போர்ஸ்ல என்ன டைப்ஸ் இருக்கும் பார்க்கலாம். இப்போ போர்ஸ்ல வந்து 2 டைப்ஸ் இருக்கு. Like parallel force, unlike parallel forces அப்படிங்கள் 2 டைப்ஸ் இருக்கு. இது எது பேச் பண்ணி இருக்கு அப்படிங்கள் போர்ஸ் வந்து எந்த டேரைக்சில் ஐக்டாயிட்டிருக்கு. இதில் பாருங்கள் two or more forces are equal or unequal magnitude. அதாவது இரண்டு அல்லது இரண்டிருக்கு மேற்பட்ட force. அதா two or more forces. ஓக்கிவா, இரண்டு அல்லது இரண்டிருக்கு மேற்பட்ட அந்த forces வந்து எப்பட் forces இருக்கும். அந்த force எப்படி இருக்கும் பிடின் பார்த்தாம் பிடின்னா, equal அவு இருக்கலா, unequal forces அவு இருக்கலா, equal forces அவு இருக்கலா, unequal forces அவு இருக்கும். இந்த force வந்து பார்த்தாம் என்ன சொல்லிருக்காங்க, unequal magnitude acting along the same direction, அதாவது, இந்த equal, அது unequal forces வந்து, எப்படி இருக்கும், same directionல இருக்கும், parallel to each other, or call like parallel force, அதாவது, என்னது, same directionல இருக்கும், ஒரு object மிது எப்படி இருக்கும் நான் parallel, அதுது acting எப்படி, act எப்படி இருக்கும் நான் parallel இருக்கும், அதுதான் என்னான் சொல்லிராம் பிடின்ன, like parallel forces, இதுதான் like parallel forces அதாவது like parallel forces அப்படிங்கிறது இரண்டு அல்லது இரண்டு இருக்கு மேற்பட்ட force வந்து equal அவும் இருக்கலாம் unequal forces அவும் இருக்கலாம் இந்த மறி இந்த equal unequal forces வந்து same directionல ஒரு object மேல parallel செயல்பட்டா அதுதான் என்னான் சொல்லும் அப்படியின்னா 
லைக் பேரலல் ஃபோர்ஸ் ஓகேவா அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் அன்லைக் பேரலல் ஃபோர்ஸ் அன்லைக் பேரல் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது இதே தான் இரண்டு அல்லது அதான் சொல்கிறாங்க இஃப் டூ ஆர் மோர் ஈக்குவல் ஃபோர்ஸஸ் ஆர் அன்ஈக்குவல் ஃபோர்ஸஸ் ஆக்ட் அலாங் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் பேரல் டூ ஈச் அதர் அதாவது இதே மாதிரி தான் இரண்டு அல்லது இரண்டுக்கு மேற்பட்ட ஃபோர்ஸ் அது ஈக்குவலாக இருக்கலாம் அன்ஈக்குவல் ஃபோர்ஸஸாகவும் இருக்கலாம் இந்த ஈக்குவல் அன்ஈக்குவல் ஃபோர்ஸஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எந்த திசையில் இருக்கும் அப்படின்னா ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே பேரலாக அது வந்து செயல்பட்டுச்சுன்னா அதுதான் அன்லைக் பேரலல் ஃபோர்ஸ் இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு லைக் பேரலல் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது சேம் டைரக்ஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அன்லைக் பேரலல் ஃபோர்ஸ்னால் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்கும் ஓகேவா பேரலாக தான் செயல்படும் அதுக்கு இணையாக தான் செயல்படும் அதை ஆக்ஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஓகேவா இதோட ஆக்ஷன் வந்து நம்மளுக்கு ஆக்ஷன் ஃபோர்ஸஸ் வந்து டேபிளில் கீழே கொடுத்துருப்பாங்க நம்மளுக்கு வந்து அதை அவ பார்க்கலாம் பேர் லைக் பேரலல் ஃபோர்ஸும் அன்லைக் பேரலல் ஃபோர்ஸ் பற்றி டேபிள் ஒன் பாயிண்ட் ஒனில் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம வந்து அதுக்கு பார்க்கலாம் ஓகேவா இங்கே பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் நம்மளுக்கு ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் வேன் சிவ் செவ்வரல் ஃபோர்ஸஸ் ஆக்ட் சிமுலேஷனி ஆன் த சேம் பாடி தென் த கம்பைண்ட் எஃபெக்ட் ஆஃப் த மல்டிபிள் ஃபோர்ஸஸ் கேன் பி ரெப்ரன்சட்டட் பை அ சிங்கிள் ஃபோர்ஸ் விச் இஸ் டேர்ம் டஸ் ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆப்ஜெக்டோ அல்லது ஒரு பாடி மேலே நிறைய செவ்வரல் ஃபோர்ஸ் நிறைய ஃபோர்ஸ் செவ்வரல் ஃபோர்ஸ்னால் அதிகப்படியான அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகிறப்ப ஒரு ஒரு பாடி இருக்குமா அந்த ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு பாடி இருக்கும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது அந்த ஆப்ஜெக்டில் வந்து நிறைய ஃபோர்ஸஸ் வந்து அப்ளை ஆகுது ஃபோர்ஸஸ் எதில் குறிக்கலாம் எஃப் ஒன் எஃப் டூ எஃப் த்ரீ இந்த மாதிரி குறிக்கலாம் ஒவ்வொரு ஃபோர்ஸும் நம்ம மென்ஷன் பண்ணி சொல்லலாம் இந்த மாதிரி நிறைய ஃபோர்ஸஸ் வந்து அதில் ஆக்ட் ஆகும்போது அது வந்து கம்பைன் ஆகி மல்டிபிள் ஃபோர்ஸ் எஃபெக்டை வந்து நம்மளுக்கு ஏற்படுது மல்டிபிள் ஃபோர்ஸ் எஃபெக்டை வந்து ஏற்படுத்தக்கூடிய அந்த ஒரு சிங்கிள் ஃபோர்ஸ் சொல்கிறோம் நம்ம இந்த மல்டிபிள் ஃபோ அந்த சிங்கிள் ஃபோர்ஸ் தான் நம்மளுக்கு எல்லாம் கம்பைன் ஆகி ஒரு மல்டிபிள் ஃபோர்ஸை ஏற்படுத்துது அந்த சிங்கிள் ஃபோர்ஸ் தான் என்னென்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் ஓகேவா இட் இஸ் ஈக்குவல் டு த வெக்டர் சம் இது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குமா வெக்டர் சம்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வெக்டர் சம் ஆஃப் ஆல் த ஃபோர்ஸஸ் ஓகேவா இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ ஆட் ஃபோர்ஸ் ஃபோர்ஸ் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் மேக்னிடியூட் அண்ட் டேரக்ஷன் ரெண்டுமே இருக்கும் வெக்டர் குவான்டிட்டி நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் இப்போ ஃபோர்ஸ்க்கு மேக்னிடியூடும் டேரக்ஷனும் இருக்குது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுறோம் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது என்ன அப்படின்னா வெக்டர் சம் வெக்டர் சம் அப்படிங்கிறது எதுக்கு ஈக்குவல் இருக்கும் ரெசல்டன் ஃபோர்ஸ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓகேவா ரெசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இங்கே பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸஸ்னால் அன்பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ பேலன்ஸ் ஃபோர்ஸஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறது இஃப் த ரெசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ஆல் த ஃபோர்ஸஸ் ஆக்டிங் ஆன் ஏ பாடி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தென் த பாடி வில் பி இன் ஈக்லிபிரியம் சச் ஃபோர்ஸஸ் ஆர் கால்டு பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸஸ் பேலன்ஸ் ஃபோர்ஸஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அதுனா ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து ஒரு பே ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து ஒரு பாடியில் வந்து ஆக்ட் ஆகும் செயல்படும் போது ஒரு ஆப்ஜெக்டோ ஒரு பாடியோ இருக்குமா அதில் வந்து ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகுச்சுன்னா அது வந்து ரெசல்டன்ட் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரெசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ரெசிடன்ட் ஃபோர்ஸஸ் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் ஓகேவா அதோட பாடி வந்து ஈக்லிபரியமாக இருக்கும் அந்த ஆப்ஜெக்ட் வில் பி ஈக்லிபரியம் அது ரெசல்டன்ட் அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து ஜீரோவாக இருக்கிறப்ப அதோட பாடி எப்படி இருக்கும் ஈக்லிபரியமாக இருக்கும் ஓகேவா அதுதான் பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டில் வந்து டூ ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இங்கே பாருங்கம்மா இந்த இதில் இந்த டேபிளர் இருக்கு டேபிளர் காலம் இருக்குல்ல இதில் கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள் ஒரு இதில் வந்து எஃப் ஒன் எஃப் டூ இது ஆப்ஜெக்ட் சென்டரில் இருக்கிறது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இந்த ஆப்ஜெக்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஃப் ஒன் எஃப் டூ அப்படிங்கிற ரெண்டு ஃபோர்ஸஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகுது ஓகேவா ரெண்டு ஃபோர்ஸஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஆக்ட் ஆகுது ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் நம்மளுக்கு வந்து ஆக்ட் ஆகுது எஃப் நெட் அப்படிங்கிறது நம்ம எதை டிஃபைன் பண்ணால் ரெசல்டன்ட் ஃபோர்ஸை வந்து இந்த மாதிரி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறாங்க எஃப் நெட் அப்படிங்கிறது இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எஃப் ஒன் மைனஸ் எஃப் டூ எஃப் நெட் என்ன கிடைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து ஜீரோ கிடைக்குது ரெசல்டன்ட் ஃபோர்
நெக்ஸ்ட் அன்பேலன்ஸ் ஃபோர்ஸ் பற்றி நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அன்பேலன்ஸ் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னது இஃப் த ரெசல்டன் ஃபோர்ஸ் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தென் இட் காஸ் த மோசன் ஆஃப் த பாடி டியூ டு அன்பேலன்ஸ்ட் ஃபோர்ஸ் அன்பேலன்ஸ்ட் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா எஃப் ஒன் வந்து எப்படி இருக்கும் எஃப் ஒன் எஃப் டூவில் இருக்க அன்ஈக்குவலாக இருக்கும் அது அன்ஈக்குவலாக இருக்கப்போ அந்த ரெசல்டன்ஸ் ரெசல்டன் ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கும் ஒரு மோசனை வந்து ஏற்படுத்தும் அன்ஈக்குவலாக இருக்கிறப்ப என்னது என்ன இது என்னத்தை ஏற்படுத்துது அப்படின்னா ஒரு பாடியில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட்லேயோ மோசன் ஒரு இயக்கத்தை ஏற்படுத்துறதுக்கு காரணமாக அமையுது அதுதான் அன்பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸஸ் ஒரு ஆப்ஜெக்டில் அன்பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸஸ் செயல்பட்டுச்சு அப்படின்னா அங்கே வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா மோசன் வந்து நடைபெறும் ஓகேவா அதுதான் அன்பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸஸ் எஃப் ஒன் எஃப் டூ வந்து அன்ஈக்குவலாக இருக்கும் கிரேட்டர் தனாக இருக்கலாம் அல்லது லெஸ் தனாகவும் இருக்கலாம் எஃப் ஒன் வந்து எஃப் டூ விட கிரேட்டர் தனாகவும் இருக்கலாம் லெஸ் தனாகவும் இருக்கலாம் ஓகே இது அன்பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸ் இங்கே பாருங்கள் இங்கே நம்மளுக்கு டேப்லர் காலத்தில் கொடுத்துருப்பாங்க இங்கே எக்ஸாம்பிள்ஸ் கூட கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் பேரலல் ஃபோர்ஸஸ்க்கு எக்ஸாம் அன்லைக் பேரலல் ஃபோர்ஸஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஃபோர்ஸஸ் பார்த்தோம்ல அன்லைக் பேரலல் ஃபோர்ஸஸ் பாருங்கள் டக் ஆஃப் வார் வந்து எக்ஸாம்பிளாக கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் செயல்படுது பேரலாக ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் செயல்படுறதுனால இது அன்லைக் பேரலல் ஃபோர்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிளாக கொடுத்துருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் இது அன்பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸஸ்க்கு ஆக்சன் ஆஃப் யூ லிவர் இது அன்பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸஸ்க்கு எக்ஸாம்பிளாக இதை வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்கள் லைக் பேரலல் ஃபோர்ஸஸ் இது வந்து என்னது சேம் டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகிட்டுருக்கு சேம் டேரக்ஷனில் பேரலெல்லாம் மூவ் ஆகிட்டுருக்கு இதோட ஃபோர்ஸஸ் வந்து இது லைக் பேரலல் ஃபோர்ஸஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் இங்கே டேப்லர் காலம் பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஆக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் ஃபஸ்ட்டு ஃபோர்ஸஸ் பாருங்கள் அதுக்கு டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க அது ரிசல்டன் ஃபோர்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத இங்கே கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு இப்போ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் பேரலல் ஃபோர்ஸஸ் ஆக்டிங் இன் த சேம் டேரக்ஷன் பேரலல் ஃபோர்ஸஸ் எதில் எப்படி சேம் டேரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அல்லது ஒரு பாடி மேலே சேம் எஃப் ஒன் எஃப் டூ அப்படிங்கிறது ஃபோர்ஸ் சேம் டேரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அதோட ரெசிஸ்டன்ட் ஃபோர்ஸ் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா எஃப் ஒன் ப்ளஸ் எஃப் டூ ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் பேரலல் வந்து அன்ஈக்குவல் ஃபோர்ஸஸ் ஃபோர்ஸ் வந்து அன்ஈக்குவலாக இருக்கும் பேரலல் அன்ஈக்குவல் ஃபோர்ஸஸ் ஆக்டிங் இன் ஆப்போசிட் டேரக்ஷன்ஸில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கிடச்சிச்சு அப்படி ஆப்போசிட் டேரக்ஷன்ஸில் வந்து ஃபோர்ஸஸ் வந்து செயல்பட்டுச்சுன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே நம்மளுக்கு இங்கே பாருங்கள் என்ன கிடைக்குது ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் பாருங்கள் எஃப் ஒன் மைனஸ் எஃப் டூ எஃப் ஒன் மைனஸ் எஃப் டூ அப்படிங்கிறது என்ன அது அப்படின்னா எஃப் ஒன் மைனஸ் டூ எஃப் ஒன் கிரேட்டர் தென் எஃப் டூ எஃப் ஒன் கிரேட்டர் தென் எஃப் டூ அதாவது எந்த இடத்துல கிரேட்டர் ஃபோர்ஸ் இருக்குதோ அந்த இடத்து அந்த இதில் அந்த டேரக்ஷன் நோக்கி தான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் ஆகும் நம்மளுக்கு தெரியும் ஓகேவா எந்த இடத்துல கிரேட்டர் கிரேட்டர் ஃபோர்ஸ் இருக்குதோ அந்த இடத்துல தான் என்னது அந்த டேரக்ஷன் நோக்கி தான் ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் ஆகும் ஓகே இப்போ இதில் வந்து பாருங்கள் எஃப் ஒன் மைனஸ் டூ எஃப் ஒன் வந்து கிரேட்டராக இருக்குது எஃப் டூவோட ஓகேவா எஃப் ஒன் கிரேட்டர் தென் எஃப் டூ செகண்ட் ஒன் பாருங்கள் இதுக்கு ரெசல்டன் ஃபோர்ஸ் பாருங்கள் எஃப் டூ மைனஸ் ஒன் எஃப் டூ மைனஸ் ஒன் எஃப் டூ கிரேட்டர் தென் எஃப் ஒன் எஃப் எஃப் நெட்டு ரிசல்டன் ஃபோர்ஸ் வந்து எதை இது பண்ணுதுன்னா இஸ் டேரக்டட் அலாங் த கிரேட்டர் ஃபோர்ஸ் அதை தான் சொல்கிறாங்க எந்த இடத்துல கிரேட்டர் ஃபோர்ஸ் இருக்குதோ அதிகமான ஃபோர்ஸ் இருக்குதோ அந்த இடத்த நோக்கி தான் அந்த டேரக்ஷன் நோக்கி தான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் ஆகும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் ஒன் நம்ம பார்த்துட்டோம் ஆல்ரெடி எஃப் ஒன் இதை தான் சொல்லியிருக்காங்க பேரலல் ஈக்குவல் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் இன் ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் இந்த சேம் லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் எஃப் ஒன் ஈக்குவல் டு எஃப் டூ எஃப் ஒன் எஃப் டூ அப்படிங்கிற ரெண்டு ஃபோர்ஸஸ் வந்து செயல்படுறப்ப ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் தான் இது வந்து செயல்படுது பேரலலாக இது வந்து ஈக்குவல் ஃபோர்ஸஸ் இது அன்ஈக்குவல் ஃபோர்ஸஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு மேலே கொடுத்துருக்கிறது இங்கே வந்து ஈக்குவல் ஃபோர்ஸஸ் ஓகேவா அது சேம் லைனில் ஒரு ஆக்ஷன் இருக்கும் இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எஃப் ஒன் வந்து என்ன எஃப் ஒன் மைனஸ் எஃப் டூ இதுக்கு ரிசல்ட் ஃபோர்ஸ் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா ஜீரோ கிடைக்குது எஃப் ஒன் வந்து எஃப் ஒன்னு எஃப் டூவும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓகேவா இது பேலன்ஸ் ஃபோர்க்கு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம் ஓகே இங்கே பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ட்ராயிங் வாட்டர் ஃப்ரம் எ வெல் ஃபோர்ஸ் அப்ளைடு வித் எ க்ரோபார் ஃபோர்ஸஸ் ஆன் ஏ வெயிட் பேலன்ஸ் எக்ஸட்ரா இதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ்
இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் இஸ் மேக்னிடியூட் அது மேக்னிடியூட்னா ஒரு ஈக்குவலாக ஈக்குவல் டு த ரெசிடன்ட் ஃபோர்ஸ் இஸ் மேக்னிடியூட் ரெசிடன்ஸ் ரெசிடன்ட் ஃபோர்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் சமமாக இருக்கும் பட் வந்து என்னது ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ஃபஸ்ட் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் செயல்படக்கூடிய ஒரு ஃபோர்ஸ் என்னது ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் செயல்படக்கூடிய அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து அந்த சிஸ்டம் அந்த ஆப்ஜெக்ட் இருக்கலாம் ஆப்ஜெக்டாக பாடியாக இருக்கும் அந்த ஆப்ஜெக்ட் பாடியை வந்து ஈக்லிபிரியம் செய்யும் சமநிலைக்கு கொண்டு வரும் என் சிஸ்டம் கேன் பி பிராட் டு ஈக்லிபிரியம் அப்படிங்கிறது அந்த சிஸ்டத்தை வந்து அந்த அமைப்பை வந்து அந்த ஆப்ஜெக்டை வந்து எந்த நிலைக்கு கொண்டு வருது ஈக்லிபிரியம் சமநிலைக்கு கொண்டு வரதுக்கு உதவுது அந்த ஃபோர்ஸ் அந்த சமநிலை கொண்டு வர உதவுதில் அந்த ஃபோர்ஸு அந்த ஆப்போசிட்டில் செயல்படக்கூடிய அந்த ஃபோர்ஸ் இருக்கல அந்த ஃபோர்ஸ் தான் என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஈக்லி பிராண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா ஒரு ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் வந்து சமமாக இருக்கும்போது ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் செயல்பட அந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும் ஒரு சிஸ்டம் அமைப்பு இருக்குமா அந்த சிஸ்டத்தில் வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் செயல்படக்கூடிய ஃபோர்ஸ் வந்து அந்த சிஸ்டத்தை வந்து ஈக்லிபிரிய நிலைக்கு கொண்டு வர உதவுது அந்த கொண்டு வர அந்த கொண்டு வர உதவுதில்லம்மா அந்த ஃபோர்ஸ் தான் என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஈக்லி பிராண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா